Hello students, I am Ujwal from English Orator and today we are going to discuss a poem for class 9th and 10th ICSC that is The Patriot by Robert Browning. In this poem, we will discuss its stanza wise in Hindi. We will also see the hard words with the meaning and at last we will discuss the poetic devices or figure of speech used in the poem. So with this, let's start the introduction of the poem. The Patriot Let's see the introduction of the poem. The Patriot is a dramatic monologue written by the renowned English poet and playwright Robert Browning. This poem is a dramatic monologue that was Robert Browning. Ne likha tha. Dramatic monologue means that a single person speaker and he is telling the whole story. Ko bata raha ho. In this poem, Browning talks about politics, patriotism, religious faith, and the harsh reality of the leaders who are true to their sense of patriotism. In this poem, mein, Robert Browning ne politics, patriotism, yani desh bhakti, or religious faith, yani dharmic vishwas, ki baate kari hai. Aur usathi ye bhi bataya hai ki kis tarah kai baar leaders ko galat samaj liya jata hai, aur logo ki misunderstanding ki wajah se kai baar unhe badi saza bhugat nahi padti. The speaker of the poem is a patriot. इस पॉम को जो स्पीकर है वो एक पेट्रियट है। In this poem, the patriot, poet or narrator, narrates his tale to us and he has been taken to the scaffold to the executed publicly for his misdeeds. इस पॉम में पेट्रियट या जिसे आप पॉइट या नरेटर भी कह सकते हैं, जो इस कहानी को बता रहा है, जो इस पॉम को हमें बता रहा है, उसे स्टाफल्स तक ले जाया जा रहा है, उसके गलत कामों के लिए उसे फांसी की स the patriot is innocent of having done any misdeed and it is only out of the misunderstanding of the people that he is being put to death. Patriot is innocent of having done any misdeed and it is only out of the misunderstanding of the people that he is being put to death. But people have understood this and understood that people are ready to death punishment. The poem, The Patriot by Robert Browning is primarily based on the theme of of rising and the fall of fortune. This poem is based on this theme that how many times we come in our life a rise situation and a fall situation in our fortune or kismet or annual summit. A patriot can be acclaimed one day but can be degarded the very next day. It can be that one day a patriot is getting a lot of man, samman and izzat but sometimes it happens that he has a downfall in his life and all things are bad from there and all things are bad from there. So with this, let's start the explanation of the poem, The Patriot. Stanza 1 It was roses and roses all the way, with myrtle mixed in my path like mad. The house roofs seemed to heave and sway, the church spires flamed, such flags they had, a year ago on this very day. Pahle stanza mein, poet batata hai ki ek saal pehle, aaj hi ke din, वो जब पहली बार इस टाउन में एंटर कर रहा था तो लोग उसका किस तरह स्वागत कर रहे थे आगे पॉइंट बताता है कि पैट्रियॉट के स्वागत के लिए लोगों ने ढेर सारे रोजेज और मर्चल फ्लावर्स बिछा दिए थे उसके रास्ते में रोजेज और मर्चल फ्लावर्स के द्वारा लोग पैट्रियॉट के लिए अपना लव और पैशन को कन्वे कर रहे थे लोग पैट्रियॉट के लिए पागल थे उसका वेलकम करने को लोग अपनी रूफ टॉप यानी कि छत पर खड़े थे और साथ ही वो सभी लोग खुशी के कारण अपने अपनी छत पर उछल टूट कर रहे थे और देखने में ऐसा लग रहा था मानो घर की छत हिल डुल रही हो साथ ही चर्च के जो स्पायर्स थे यानी कि पॉइंटेड पार्ट वो ऐसे लग रहे थे मानो उनमें आग जल रही हो क्योंकि उनके ऊपर रेड कलर के फ्लैग्स लगे हुए थे और रेड कलर विक्ट्री यानी कि जीत को दर्शाता है इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि चर्च स्पायर्स जलते हुए नजर आ रहे थे आज ही के दिन एक साल पहले तो हमें ये पता चलता है कि एक साल पहले आज ही के दिन पैट्रियॉट की ये कंडीशन थी Let's see the introduction of the poem. 
The Patriot is a dramatic monologue written by the renowned English poet and playwright Robert Browning. ये poem एक dramatic monologue है जिसे Robert Browning ने लिखा था Dramatic monologue का मतलब होता है जिसमें single person speaker हो और वो पूरी story को बता रहा हो In this poem, Browning talks about politics, patriotism, religious faith and the harsh reality of the leaders who are true to their sense of patriotism. इस poem में Robert Browning ने politics, patriotism यानी देशभक्ति और religious faith यानी धार्मिक विश्वास की बातें करी हैं और उस साथ ही ये भी बताया है कि किस तरह कई बार leaders को गलत समझ लिया जाता है और लोगों की misunderstanding की वजह से कई बार उन्हें बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है द स्पीकर ऑफ द पॉम इज़ अ पेट्रियट इस पॉम का जो स्पीकर है वो एक पेट्रियट है इन दिस पॉम द पेट्रियट पॉइट और नरेटर नरेट्स इज टेल टू अस एंड ही हैज़ बीन टेकन टू द स्टाफल टू द एक्सक्यूटेड पब्लिकली फॉर इज मिस डेट्स इस पॉम में पेट्रियट या जिसे आप पॉइट या नरेटर भी कह सकते हैं जो इस कहानी को बता रहा है जो इस पॉम को हमें बता रहा है उसे स्टाफल्स तक ले जाया जा रहा है उसके गलत कामों के लिए उसे फांसी की सज़ा देने को द पेट्रियट इज इनोसेंट ऑफ हैविंग डन एनी मिसडीड एंड इट इज़ ओनली आउट ऑफ द मिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल डैट ही इज बीइंग पुट टू डेथ पेट्रियट असलियत में इनोसेंट है उसने कोई ऐसी मिसडीड नहीं करी जो वाकई में उसे सज़ा देने के लायक हो लेकिन लोगों ने उसे ऐसा गलत समझ लिया इतना मिस कर लिया कि लोग उसे डेथ पनिशमेंट देने को तैयार है द पॉम द पेट्रियट बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द थीम ऑफ राइजिंग एंड द फॉल ऑफ फॉर्च्यून ये पॉम असलियत में इस थीम पर बेस है कि कैसे कई बार हमारी लाइफ में राइज सिचुएशन भी आती है और फॉल सिचुएशन भी आती है हमारे फॉर्च्यून यानी किस्मत या आने वाले समय पर डिपेंड करते हुए अ पेट्रियट कैन बी अक्लेम्ड वन डे बट कैन बी डिगार्डेड द वेरी नेक्स्ट डे हो सकता है कि एक दिन एक पेट्रियट को तो बहुत ज़्यादा मान सम्मान और इज्जत मिल रही हो लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उसके लाइफ में एक डाउनफॉल आता है और वहाँ से सब चीज़ें खराब होती चली जाती है सो विद दिस लेट स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉम द पेट्रियट स्टैंडर टू द एयर ब्रोक इन टू अ मिस्ड विद बिल्स द ओल्ड वॉल्स रॉक विद द क्राउड एंड ट्राइज हैड आई सेट गुड फॉक मैर नॉइस रिपल्स But give me your son from yonder skies," they had answered. And afterward, what else? Second stanza में poet कहता है कि हवा में धुंध सी छा गई और धुंध आई है bells की sound और celebrating atmosphere के कारण. सभी लोग enjoy कर रहे थे और साथ ही patriot भी. सभी को focus सिर्फ enjoyment पे था. लोग पूरे town में भीड़ लगाए हुए थे. और साथ ही ओल्ड वॉल सिटी की भी ऐसी लग रही थी मानो वो भी एंजॉय कर रही हो वो सभी लोग पेट्रियट को वेलकम कर रहे थे और साथ ही एनकरेज भी कर रहे थे हर कोई पेट्रियट की एक झलक पाना चाहता था और उसको ऑनर देना चाहता था उसके उसी वक्त पेट्रियट कहता है कि सारा सेलिब्रेशन बहुत अच्छा है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शोर महसूस हो रहा है इसलिए मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आगे पॉइंट बताता है कि अगर मैं उनसे दूर आकाश में दिखने वाला सूरज यानी कि सन भी मांग लेता तो वो भी मुझे वो दे देते हैं और इसके बावजूद मुझसे पूछते हैं वॉट एल्स यानी तुम्हें और क्या चाहिए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग पेट्रियट को कितना ऑनर कर रहे थे और उस कुछ भी करने को तैयार थे कि वो उस सूरज चांद सितारे तोड़ कर लाने को भी तैयार थे और इसके बावजूद वो उससे पूछते हैं कि और तुम्हें क्या चाहिए स्टैंडा थ्री अलैक इट वॉज आई हु लीव डैट द सन टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप नॉट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अन डन एंड यू सी माई हावेस्ट वॉट आई रीप दिस वेरी डे नाउ आईर इज रन थर्ड स्टैंडा में पेट्रियट बताता है कि उसने अपनी कंट्री के लिए क्या क्या काम किए पेट्रियट शुरुआत करता है ग्रीक मैथोलॉजी के दो कैरेक्टर्स इकायरस एंड डेडलियस के रेफरेंस के साथ इकायरस एक ग्रेट इन्वेंटर डेडलियस का बेटा था और इनकी स्टोरी कुछ इस तरह थी कि इकायरस और डेडलियस को एक हाई टावर में कैद कर दिया गया था एज ए प्रिजनर 
और वहाँ से भागने के लिए दोनों ने बर्ड फेदर्स और वैक्स का इस्तेमाल करके विंग्स बना लिए थे इकायरस उन विंग्स की मदद से उड़ता है लेकिन सन के ज़्यादा करीब जाने के कारण उसके विंग्स का वैक्स मेल्ट हो जाता है और इकायरस गिरकर मर जाता है पेट्रियट कहता है कि बिल्कुल इकायरस की तरह वो भी कई बार बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गया और जिसके कारण उसे कई दोस्त मर चुके हैं यहाँ पर हम ऐसा मान सकते हैं कि ज़रूर पेट्रियट किसी बैटल की बात कर रहा है जिसमें उसने अपने डियर वंस को खो दिया उसने अपने जीवन में वो सभी अच्छे काम किए जो एक पर्सन को सही रहने के लिए करने चाहिए इसके बावजूद उसे इतना दुखद अंत झेलना पड़ेगा यहाँ पर पॉइट ने हार्वेस्ट और रीप वर्ड का यूज़ किया है जिसको कर्मा के लिए एज ए मैटफर यूज़ किया गया है और पॉइट यहाँ पर कन्वे करना चाहता है कि जो कुछ उसे फेस करना पड़ रहा है वो ये डिज़र्व नहीं करता और साथ ही कहता है कि इस दिन को बीते आज एक साल हो गया और यहाँ पॉइट नरेटर यानी कि पेट्रियट के फ्लैशबैक को ख़त्म करता है स्टैंडा फोर देयर्स नो बडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ जस्ट अ पैलसीट फ्यू एट द विंडो सेट फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज ऑल अलाउ एट द शाम्बल्स गेट और बेटर येट बाय द स्टैफल्स वेरी फुट आई थ्रो फोर्थ स्टैंडा में पेट्रियट वापस अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में आता है और बताता है कि वो क्या देख रहा है वो प्रेजेंट की सेटिंग बता रहा है जो कि उसके पास्ट से बिल्कुल अपोजिट है सेम डे आ ईयर अगो अब उसी दोषी ठहराया गया है और साथ ही उसे फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा है जैसा कि हमने फर्स्ट स्टैंडा में पढ़ा था अब सिचुएशन उससे बिल्कुल अपोजिट है अब प्लेस पूरी तरह खाली है अब कोई भी चेयर अप करने के लिए रूफ टॉप पर मौजूद नहीं है सिर्फ कुछ ओल्ड मैन जिन्हें पैलसी नाम की डिजीज है और जो अपने घर की चौखट को भी क्रॉस नहीं कर सकते केवल वही लोग पेट्रियट को देख पा रहे हैं उसे फांसी देने के लिए ले जाते वक्त कोई भी पेट्रियट को देखने के लिए इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि सभी लोग शाम्बल स्टेट पर इकट्ठा हो चुके हैं जहाँ पर दोषियों को फांसी दी जाती है उन्हें डेथ पनिशमेंट देने के लिए लोग वहाँ मौजूद होना चाहते थे जहाँ पर एक्शन होगा आगे स्पीकर एक और हार्ड टचिंग कमेंट देता है कि सबसे अच्छा दृश्य है कि एक तो स्लॉटर हाउस यानी कि वो जगह जहाँ जानवरों को काटा जाता हो फॉर मीट और दूसरा स्टैफल्स के नीचे स्टैंडा फाइव आई गो इन द रेन एंड मोर देन नीड्स आर रोप कट्स माई रिस्क बिहाइंड एंड आई थिंक बाय द फील ऑफ माई फॉर हेड ब्लीड्स फॉर द फ्लाइंग हु एवर हैज अ माइंड स्टोन सेट मी फॉर माई यर्स मिस डीड्स फिफ्थ स्टैंडा में पॉइट पेट्रियट के ऊपर लोगों द्वारा किए गए ह्यूमलेशन को बताता है पॉइट बताता है कि जब पेट्रियट स्टाफल्ड की तरफ बढ़ रहा था तभी बारिश शुरू हो जाती है और उसके हाथ बहुत टाइटली रस्सी से पीछे की ओर बंधे हुए हैं इतने टाइटली बंधे हुए हैं कि उसकी कलाई पर कट्स आ गए हैं अब वो शाम्बल स्टेट के काफ़ी करीब आ चुका है जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हैं पेट्रियट अपने विचारों में खोया हुआ था कि अब वो उसकी मौत निश्चित है जब वो आगे बढ़ रहा था तो वो ऐसा सोचता है कि उसके सिर से खून बह रहा है उसे सिर्फ खून बहना फील हो रहा था लोग उस पर पत्थर मार रहे थे जिसके कारण उसे चोट लग रही थी पहले वही लोग जो उसके लिए रोजस बिछा रहे थे उस पर फूल फेंक रहे थे आज ही आज ही के दिन एक साल पहले आज वही लोग उस पर पत्थर फेंक रहे थे पेट्रियट कहता है कि जो लोग मुझ पर पत्थर फेंक रहे हैं 
वो एक्टिव माइंड पीपल हैं और साथ ही वो मेरी मिसडीड से अवेयर हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पेटर्ड उन लोगों से नाराज नहीं है वो लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि लोगों ने उसे मिसअंडरस्टूड कर लिया है यानी कि उसे गलत समझ लिया है स्टैंडा सिक्स दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो इन ट्रिम्स पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड पेड बाय द वर्ल्ड वॉट दोस दो और मी गॉड माइट क्वेश्चन नाउ इन स्टीड इट इज गॉड शेल रिपे आई एम सेफर सो सिक्स स्टैंडा में पेट्रियट की डेथ को दर्शाया गया है ये स्टैंडा फिलोसफी और रिलीजियस आइडिया से भरा हुआ है पेट्रियट कहता है कि अब वो लोगों की लाइफ पोजीशन और माइंड से निकल चुका है आगे पेट्रियट कहता है कि वो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपनी जीत देखता है वो मानता है कि उसने सही का साथ दिया इसलिए वो खुद को इस हार में भी जीता हुआ बता सकता है इस टैंजा के फाइनल थ्री लाइंस स्पीकर के आइडियाज़ को बताती है यहाँ पर हम रॉबर्ट ब्राउनिंग के स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ को देख सकते हैं वो कहता है कि शायद गॉड ऐसा कहेंगे कि तुम्हारे पहले पाप धुल चुके हैं जब तुम मरे लोगों ने तुम्हें सजा दी अब तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो अब तुम सभी तरह के गलत कामों और करप्शन से दूर हो चुके हो इसलिए पेट्रियट सोचता है कि जो पनिशमेंट उसे इस मॉर्टल वर्ल्ड में मिल चुकी है उसके कारण अब वो प्योर हो चुका है उसके पाप धुल चुके हैं या क्षमा हो चुके हैं और इसलिए अब उसे होप है कि वो हेवन जाएगा बजाय हेल के पेट्रियट को इस बात की खुशी और साथ ही अपने आप को सेफ महसूस करता है ये जानकर कि उसने वो किया जो उसे सही लगा और इसीलिए अब वो गॉड के अंडर में सेफ है और अंत में हम देख सकते हैं कि पेट्रियट ने अपने आप को खुद एडमिट किया एज अ कन्विक्ट और साथ ही उसने वही किया जो उसे राइट लगा लेकिन फिर भी लोगों ने उसे मार दिया पॉम की आखिरी लाइंस में पॉइट एक ऑप्टिज्म नोट बताता है एक फिलॉसफी के साथ कि पेट्रियट बिलीव करता है कि वो गॉड है जो मुझे मेरे अच्छे कामों के लिए रिवॉर्ड देगा और इस तरह पॉम एंड हो जाती है नो लेट सी द फिगर ऑफ स्पीच और पॉइटिक डिवाइज यूज इन द पॉम राइम स्टेम इज ए बी ए बी ए नेक्स्ट इमेजरी द पॉम बिगेन्स विद एन इमेज ऑफ द पास्ट वेयर द पेट्रियट इज बींग वेलकम बैक टू हिस्स टाउन विद पार्थ लेड इन विद रोजेस एंड मर्टल्स नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे द रूफ्स ऑफ द हाउसेज हैव बीन गिवन द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीविंग एंड स्वेंग नेक्स्ट मैटफर The use of roses in the first stanza has been to symbolize people's love and affection towards him. Next, alliteration. Roses, roses, myrtle mixed, crowd and cries, drop down dead. This use of alliteration adds rhyme and rhythm to the poem. Juxtaposition. The image projected in the beginning of the poem is juxtaposition with the current scenario. This can be seen when the rooftops were swaying with people in the first stanza, but in the fourth stanza it is empty. This shows how the patriot went on from becoming love to hate.